ముందుగా మరొకసారి అందరికీ ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సాంగ్ చేయడానికి పెద్ద ఉద్దేశం అంటే ఏం లేదు మనకు రోజు పొద్దున ఇష్టం కానించి మనకి వినిపించే ఒక మేజర్ వాటర్ అయితే అంటే ట్రెండింగ్ ప్రతి విషయం మీద ట్రెండ్ అవ్వాలి ట్రెండింగ్ చేయాలి ట్రెండింగ్లో ఉన్నామా అక్కడికి మన జీవితాలు రోజు ఎట్లా అయిపోయాయంటే మనం ట్రెండింగ్లో ఉన్నామా లేదనే స్థితికి ట్రెండింగ్ అనేది తీసుకొచ్చేసింది సో ఈ ట్రెండింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఒక సరదాగా వన్ ఎలిమెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచనతో ఇది అనుకున్నప్పటికప్పుడు అనుకుని చేసిన పాట సో ఈ పాట చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక వీడియోగా చేద్దాం అని ప్లాన్ వచ్చింది వచ్చినప్పుడు శ్రీని నాకు తప్పుడు తనకి చెప్పాను ఈ విషయం ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే వెంటనే నాకు విజయలక్ష్మి గారు అని ఆవిడ శ్రీనంద ఇన్ఫ్రా రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వారు ఉన్నారు ఆవిడకి పరిచయం చేశారు ఆవిడ సాంగ్ విని చాలా చాలా బాగుందండి నేను చేస్తాను ఈ పాట అని చెప్పి ఆవిడ ముందుకు వచ్చారు సో అక్కడి నుంచి మొదలైంది ప్రయాణం తర్వాత నేను యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డాలస్లో అక్కడ కేవీకే అని చెప్పి నా తమ్ముడు ఒకడు కలిశాడు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుస్తాను తను కూడా ఏదో డైరెక్షన్ ట్రయల్స్లో ఉన్నాడు అనమాట సో తను అనే ఈ పాటని చేస్తానని అంటే సరే కమ్ అని చెప్పి తను మొత్తం ఒక టీం అంతా తనే అక్కడ కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నాడు కెమెరామెన్ ఉదయ్ వంశీ అలాగే అభిషేక్ వాడిని కూడా తను ఏంటంటే కంప్లీట్ మాకు కావాల్సిన కోఆర్డినేషన్ అంతా చేసి పెట్టాడు తను అక్కడ అలాగే సిఆన్ అని అబ్బాయి ఆ కుర్రాడు వచ్చి అక్కడ వాడు టిక్టాక్లో పెద్ద సూపర్ స్టార్ వాడు వరల్డ్ వైడ్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా వాడు చాలా ఫేమస్ వాడు వాడిని అభిషేక్ కోఆర్డినేట్ చేసి తీసుకొచ్చాడు తర్వాత ఆమె జెన్నిఫర్ అని చెప్పి ఆమె లేడీ సో మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ తెలిసిన వాళ్ళని కొంతమందిని హైర్ చేసుకున్నాం అలాగే ఒక ఒక చేసిన పాట ఇది సో వీళ్ళందరికీ నేను ప్రత్యేకంగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఎడిటర్ సాయి గణాల తనకు కూడా నేను తక్కువ టైంలో పాపం తను చేసి ఇచ్చాడు సో వీళ్ళందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఆలోచన చేయకుండా మన గెస్ట్ని స్టేజ్ మీద ఆహ్వానం చేస్తాను ముందుగా ఆర్బి పట్నాయక్ గారు నాకు లైఫ్లో మంచి ఆత్మీయుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే నేను బాగుండాలని చూస్తారు ఇప్పుడు ఆ మనిషిని చూస్తే ఎంత ప్రశాంతంగా మనం ఎలా ఉండగలం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఎలా ప్రయత్నం చేయాలి చాలా కూల్గా సౌండ్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఆయన సో ఇక నేను ఈ వేళ పిలుచుకున్న చాలామంది కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ లేని వల్ల నేను పిలుచుకున్నాను ఈరోజు థ్యాంక్ యూ ఆర్పీ గారు ఇచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ తను ఆల్రెడీ ఒక మూడు ఫిలిమ్స్ డైరెక్ట్ చేశారు అంత ముందు రన్ను మిస్టర్ నోకియ అసాధ్యుడు ఇప్పుడు హీడింబా అని చెప్పి ఒక సినిమా రాబోతుంది త్వరలోనే డైరెక్టర్ అనిల్ కన్నగట్టి గారు నన్ను తన ఇప్పుడు తన రాబోయే హిడింబ చిత్రంలో నేను చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను ఆ సినిమాలో భయ్యాకి నేను అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా ఎప్పుడు చేస్తానా నీతో ఎప్పుడు పని చేస్తాను అంటూ ఉంటాను అనమాట అంత ఇష్ట ఇష్టంగా ఉంటారు నాతో ఆయన సో ఎందుకంటే చాలా మంచి వ్యక్తి ఎప్పుడు మేము జనరల్గా ఫ్రైడేస్ మూవీస్కి వెళ్తుంటాం మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా బాగాలేని సినిమాను కూడా బాగాలేదని ఎప్పుడు చెప్పడు ఆయన బాగుందని చెప్తాడు ఇప్పుడు అంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వ్యక్తి అని థ్యాంక్ యూ భయ్యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ కుదురుగా నా మానం నేను మ్యూజిక్ చేసుకుంటున్నాను పాటలు పాడుకుంటున్నాను ఆ సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కమిట్ అయ్యాను అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాను వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి అందులో విలన్గా చేసిన వాడు ఎవడో హ్యాండ్ ఇచ్చాడు హ్యాండ్ ఇచ్చిన ఒకటిగా దర్శకుడు సార్ ఇది మీరు చేయండి అన్నాడు సార్ ఇదేంటి సార్ విలన్ అంటున్నారు మళ్ళీ నాలుగు షేడ్స్ క్యారెక్టర్ నేను ఎక్కడ చేయగలను సార్ ఇదంటే లేదు మీరు చేయాలి అని చెప్పి బలవంతంగా నన్ను అంటే నటుడిగా ఎప్పుడో చిన్న చిన్న చేశాను కానీ అది సీరియస్గా తీసుకోలేదు ఒక్కసారి నా కెరియర్ని మార్చేశాడు ఆ క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చి ఆ సినిమా తర్వాత నేను దాదాపు తొమ్మిది సినిమాలు చేశాను యాక్టర్గా అండ్ ఒక మామూలుగా అసలు నా నేచర్ అది కాదు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా చాలా స్మూత్గా ఉండే క్యారెక్టర్ అది నన్ను తీసుకెళ్లి భయంకర విలన్ చేయించి ఇప్పుడు దాదాపు ఒక ఏడు సినిమాల్లో ఐదు సినిమాల్లో ఐదు రేపులు చేశాను నేను దగ్గర సో అలాంటి దుర్మార్గుడిగా నన్ను తయారేసిన కరుణ్ కుమార్ పలాస దర్శకుడు కరుణ్ కుమార్ గారిని వేదిక కావాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నేను నేను చేసిన పని అని ఒక మాట చెప్పాలంటే చాలా గట్స్ కావాలి చాలా ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి ఎందుకంటే ఎందుకు వీడికి అంత పొగరు ఎందుకు వీడికి అంత యాటిట్యూడ్ అంటారు జనరల్గా ఐ డోంట్ కేర్ నేను ఎలా ఉన్నానో అలాగే ఉన్నాను అని ఒక ఎదుటి మనిషికి ఒక ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండే క్యారెక్టర్ అది అంత ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండే క్యారెక్టర్ అంత దబాయించే క్యారెక్టర్ని కూడా
ఓకే మనకి ఇండస్ట్రీలో చాలామంది హీరోయిన్స్ ఉంటారు కానీ మన ఇళ్లలో కొంతమంది హీరోయిన్లే మిగిలిపోతారు చాలామంది హీరోయిన్లు ఉంటారు ఒక సావిత్రి గారు సౌందర్య గారు జయసూధ గారు మొన్నటి తరంలో ఐ మీన్ ఒక ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లయ గారు సో లయ గారిని ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి మా ఆడపడుచు అనేటట్టుగా ఆవిడ తన యొక్క బిహేవియర్ని అలా క్రియేట్ చేసుకోగలిగారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇటీవల ఆవిడ మంచి ఫామ్లో ఉండే టైంలో పెళ్లి చేసుకుని ఆవిడ యూఎస్ వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ మళ్ళీ ఇటీవల అక్కడ అక్కడ షోస్లో కూడా కలుసు ఉంటారు ఈ మధ్య ఇండియా అయితే తెలిసినప్పుడు నేను ఈ ఆహ్వానించాను ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా క్లోజ్ నాకు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా కూడా సో అలాగే గారు థ్యాంక్ యూ అండి పిలిచినందుకు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ధన్యవాదాలు ఇక మా నిర్మాతని ఈ పాటకి ఆ పరిచయం చేసినటువంటి ఆ తమ్ముడు శ్రీనిని మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను దర్శీను జనరల్గా సినిమాలు కంటే ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తారు కానీ మ్యూజిక్ వీడియోకి వాటికి దానివల్ల ఏముంటుంది దాని వెనక్కి ఏముంటుందని చాలామంది పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అలాంటిది శ్రీనందన్ ఇన్ఫ్రా అధినేత శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు ఈ ఈ పాటకి తను తను పూర్తి సహకారం అంతారు రండి మేడం శ్రీనంద్ గారు అలాగే అమెరికాలో నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసినటువంటి అభిషేక్ ఏరా ఉన్నవాడు చెప్పాడా ధరా శ్రీనంద్ కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటాడు కంగారు పడకండి వీడు వాడు డ్రెస్సింగ్ పాటలో కూడా వాడు మమ్మల్ని అందరూ తోసేసి వాడు ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాడు సాంగ్స్లో అండ్ టెలివిజన్ రంగంలో ఉన్నప్పుడు నేను గాయకుని అవుదాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను గాయకుని అవుదాం అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ అవ్వలేకపోయాను ఎందుకంటే చాలా టఫ్ అనేది తెలిసింది ఆ విషయం సో ఓకే మన మా అవకాశం మన అవకాశాలు మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోకూడదు అని ఒక ఆలోచన మొదలై టెలివిజన్ రంగంలో ఉండగానే ఒక సంగీత దర్శకుడిగా చిన్న అవతారం ఎత్తి జమీ టెలివిజన్లో కొన్ని షోస్కి అలాగే ఫస్ట్ టైం పూరి జగన్నాథ్ ఒక సింగిల్ ఎపిసోడ్ తీస్తూ ఆ ఎపిసోడ్కి నన్ను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చేశాడు ఆ పాట రాయడానికి వచ్చిన నా తమ్ముడు మా ఆ తమ్ముడు ఎంత మంచి తమ్ముడు అంటే నాతో అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో ఈ రోజుకి ఎలా ఉన్నాడు ఈవేళ తెలుగు పాటని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఒక గొప్ప రచయిత త్వరలో నా ఆత్మ అంత చెప్పాను నా అంతరాత్మ చెప్తుంది మరింత గొప్ప పురస్కారాన్ని తను అందుకోబోతున్నాడు అని నా సిక్సన్ చెప్తుంది ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు మన తెలుగు వారు అంతా గర్వించదగ్గ రిసిస్ట్ చంద్రబోస్ గారు తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ పిలిచినట్టు వచ్చినందుకు నాకు తెలిసి నీకు ఎంత ప్రజర్ ఉందో నీ మీద ఎంత మంచి వెంట పడుతున్నా ఓకే అందరూ వచ్చినట్టుగా సో సో ముందుగా
సో ముందుగా ఆర్పి గారిని మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్లీ అందరికీ నమస్కారం యాక్చువల్లీ పాత గురించి ఇంతకుముందు మేము ఇద్దరం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ట్రెండింగ్తో సంబంధం లేకుండా ట్రెండింగ్ అనే పేరుతో ఆల్రెడీ ట్రెండింగ్ అయిపోయింది అనే ఒక ఫీల్ వస్తుంది అని సరదాగా జోకులు వేసుకున్నాం కానీ పాట చూసిన తర్వాత ఇది డెఫినెట్గా ట్రెండింగ్ అవుతుందని నాకు అర్థమైంది నాకు చూడగానే వెంటనే నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇమీడియట్గా అదర్ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఇది చేయాలి తమిళ్ కన్నడ హిందీ వీలైతే ఎన్ని భాషలు అయితే అన్ని భాషల్లో చేయొచ్చు ఇది అంత బాగుంది అవసరం అయితే హిందీ నేనే రాస్తాను లిరిక్ అని కూడా చెప్పా అవకాశం ఇస్తే ట్రాన్స్లేషన్ కదా చేసి వచ్చా ఏం పర్వాలేదు మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా నేను నీకున్నాను అని తనకు నేను నాకు తను మేము ఇద్దరం ఉన్నాం ఇప్పటికీ వీఆర్ ఒక సోల్ మేట్స్ మే ఇద్దరం అందుకు ప్రత్యేకంగా ఇట్స్ లైక్ తన ఫంక్షన్ అంటే నా ఫంక్షన్ అని ఫీల్ అవుతాను నేను అందుకు ఈ ఆల్బమ్ ఆల్రెడీ హిట్ అయిపోయిందని నేను ఫీల్ అవుతున్నా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా అంటలేదు ఎందుకంటే చూశాను కాబట్టి దాని పొటెన్షియల్ నాకు అర్థమైంది అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ ఎస్పెషలీ ఆ సిగ్నేచర్ ఇదేదైతే ఉందో దాంతో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే అందరూ ట్రెండింగో 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 అనుకొని వీడియోస్ చేసి చేసి పెడతారని నాకు అర్థమైంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ ఇలాంటి ఒక ట్రెండింగో అనే పాటతోటి ట్రెండింగ్ చేయబోతున్న మా రఘుకి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ బీయింగ్ హియర్ అలాగే బోస్ గారి గురించి ఈరోజు మాట్లాడాలి ఆల్రెడీ నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు గోల్డెన్ గ్లోబ్తో పాటు మార్చ్ పన్నెండో తేదీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మన అందరం వీక్నెస్ చేస్తున్నాం హీఈస్ గోయింగ్ చేతికి ఆస్కర్ పట్టుకొని మన తెలుగు వారు అందరం గర్వంగా ఇలా తల ఎత్తుకునే పరిస్థితి కేరవాణి గారు చంద్రబోస్ గారు తీసుకొస్తున్నారు మనకి అందుకు చాలా 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 గర్వంగా ఉంది బోస్ గారు రియల్లీ వీఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను మొన్న ఫోన్లో కూడా చెప్పా బోస్ గారికి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి బోస్ గారికి పద్మశ్రీ కూడా వస్తుంది జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సి అండ్ హీ డిజర్వ్స్ అండ్ ఈ యొక్క అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఈ మార్చి పన్నెండులో కలవం కాబట్టి నేను సభాముఖంగా చెప్తున్నా అండ్ అందరూ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఆత్మీయులు ఫ్రెండ్స్ లయా యాక్చువల్గా అన్నీ సరిగ్గా జరిగి ఉంటే లయాది నాది ఫస్ట్ సినిమా ఒకటే అయ్యాను బట్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ లయా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కన్విన్స్ చేసి తన్ని హీరోయిన్ అవడానికి నేను చందు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడి తనకి ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చాం అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ హెర్ సీయింగ్ ఆల్ ది హైట్స్ ఒక తెలుగు అమ్మాయి హీరోయిన్గా మనందరికీ ఎంత గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేలాగా చేసినందుకు అండ్ యుఎస్లో కూడా తనకంటూ ఒక మార్క్ ఉంది తెలుగు వాళ్ళు ఏ ఫంక్షన్ చేసినా అక్కడ లయ ఉండాలి ఎందుకంటే మన తెలుగు అమ్మాయి అక్కడ ఉండాలి అన్నట్టు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ లయ వెరీ హ్యాపీ అండ్ భూపాల్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ మేము ఇద్దరం కలిసి రీసెంట్గా ఒక సాంగ్ చేసాం ఫాదర్ మీద తొందరలో అది వీడియో వస్తుంది డెఫినెట్గా చాలా ఎమోషనల్ సాంగ్ లెట్ సో ఫర్ ది బెస్ట్ ఇంకా వచ్చిన గెస్ట్లు అందరికీ పేరు పేరిన థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ ఫంక్షన్ అండ్ శ్రీని థ్యాంక్ యూ మేడం మీరు ఇంకా ఏమైనా వీడియోలు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఫ్యూచర్లో ఆలోచిస్తే మేము కూడా ఉంటాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు అందరికీ నమస్కారం అండి రఘు నాకు అన్న అన్న భయా భయా అంటాం కానీ బట్ అన్న కన్నా ఎక్కువ బాండ్ ఏదున్నా కానీ ఎవ్రీ టూ త్రీ డేస్కి మార్నింగే ఫోన్ చేసి షేర్ చేసుకుంటాం అన్ని చిట్ చాట్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద విషయాల వరకు అన్ని ఒక మంచి ఫ్రెండ్లా ఉంటుంది బట్ కానీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నా కానీ ఏజ్ మాత్రం పెరగలే అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు కాదు భయ్యా సీరియస్లీ అంటే ఆ యువర్ స్లవింగ్లీ ప్రోగ్రామ్ టైంలో వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చూసేవాళ్ళం సో అప్పటి నుంచి అలాగే ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఉండండి పోయా మీరు ఎప్పటికీ ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా ఇలాగే ఉంటారు బట్ ఎనర్జీ అంటే ఒక మనిషి దగ్గర ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉండటం అనేది న్యాచురల్ బట్ మల్టిపుల్ టాలెంట్స్ రైటింగ్ దీనికి లిరిక్స్ కూడా రాశారు ఈయనే మ్యూజిక్ యాక్టింగ్ 
ఇట్లా ఒక్కొక్క విభాగం ఏ విభాగం అయితే కొత్తగా ఎదురొచ్చిందో దాంట్లోకి ఆయన దూరిపోతారు సో అంటే దూరి ఊరికే టైం పాస్కి చేయటం కాకుండా చాలా డెడికేషన్తో చేశాను నేను రెండు సినిమాలు చేశాను ఆయనతో అండ్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు ఒకటి వెబ్కి ఒకటి హిడిమ్మ అని చెప్పి ఒక సినిమా సో ఏ ఏ పని చేసినా చాలా కన్విక్షన్తో చాలా డెడికేషన్తో భయా ఇది ఇలా బాగుంటుంది ప్రతి చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్ కూడా అడిగి చేస్తారు సో అది నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన డెడికేషన్ సో అందులోంచి కొన్ని విషయాలు నేను నేర్చుకున్నా తన దగ్గర నుంచి అలాగే భయ్యా ఈ సాంగ్ చాలా 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 బాగుంది ఈ ట్రెండింగ్ అనే పదం అండ్ మేము ఇందాక చెప్పారు కదా ట్రెండింగ్ ఉంటే ట్రెండింగ్ అయిపోద్ది అని ఆలోచనతో మొదలు పెట్టారని తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్గా ఇది ట్రెండింగ్ వర్త్ ట్రెండింగ్ మీ కాస్ట్యూమ్స్ అక్కడ వాడిన వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్కి చేసిన వాళ్ళు మీరు హైర్ చేసిన ఎవరో పెట్టారు కదా వాళ్ళందరూ ఎక్విప్మెంట్ కానీ వెనకాల వర్క్ చేసిన ఆర్ట్ వర్క్ కానీ నాకు బాగా నచ్చింది బట్ న్యాచురల్గా ఉంది అంతా మేబీ నాకు తెలిసి అంతా న్యాచురల్ లొకేషన్స్లో చేశారు కాబట్టి ఆ ఫీల్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నా చాలా బాగుంది చూడటానికి అయితే చాలా బాగుంది కొంచెం స్టైలైజ్డ్గా కూడా కనిపించాడు అన్న ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అన్న ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి ఈ సాంగ్ సారీ ఈ సినిమా అని వస్తుంది అయితే అలాగే మా చంద్రబోస్ గారు మిమ్మల్ని కలవటం చాలా అదృష్టం సార్ ఎప్పటి నుంచో మీ పాటలు వింటూ పదే పదే ఆ పాటలు పాడుకుంటూ పెరిగాం తెలుగు పాటని విశ్వవ్యాప్తం చేసి మా అందరికీ చాలా గర్వం అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారు మీరు ప్రపంచంలో విశ్వంలో ఏ మూలకి వెళ్ళినా తెలుగు అనే పదం వింటే ఒక్కసారి అందరు తలదిప్పి చూసే పరిస్థితి వెరీ వెరీ హ్యాపీ సార్ మీరు ఇలాగే ఎన్నో అవార్డులు తీసుకోవాలి రేపు ట్వెల్త్ కోసం అందరిలాగా మేము కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం జస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ వినటానికి అంతే అలాగే లయ గారు వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి మీరు తెలుగు సినిమాలు చేస్తారని విన్నాను ఇప్పుడే నేను చేస్తు చేస్తారని బట్ మీ రీల్స్ చాలా బాగా చూస్తున్నాం ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నుంచి మరి ఎందుకు ట్రెండ్ అవుతుందో తెలియదు కానీ వరుసగా చూస్తుంటే అదే రీల్స్ వస్తుంటున్నాయి వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ అండి మీ స్వయంవాల సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే భయ లక్ష్మీ భూపాల ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి బాగా నా మిస్టర్ నోకే సినిమాకి మాటలు పాటలు రెండు రాశారు భయ ఒక మంచి ఆల్బమ్ ఇచ్చారు మాటలు పాటలు రెండు ఇప్పటికీ ట్రెండ్లో ఉంటుంది ఆ సాంగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భయ ఈ ఫ్రెండ్షిప్ మన ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలి మన అందరం ఇలాగే కలిసి ఉండాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే కరుణ్ కుమార్ గారు మీ సోషల్ మెసేజ్ నాకు చాలా ఇష్టం ప్రతి సినిమాలోనూ అది మిస్ అవ్వకుండా డెలివర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ సినిమాలు కూడా అలాగే ఉంటుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భయ భయ సో విజయలక్ష్మి గారు పేరండి ఫ్రెండ్ మాట్లాడే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను ఎప్పుడు మూవీ వైపు మీ పరిచయం అలవడమే నాకు చాలా గ్రేట్ అనుకుంటాను బేసికల్గా నేను ఒక టీచర్ని అటు నుంచి వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట అనుకోకుండా శ్రీని గారి ద్వారా నాకు రఘు గారి పరిచయం ఆ రఘు గారి ద్వారా ఇక్కడ ఈరోజు నా పేరు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ శ్రీను అందరికి నమస్కారం ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన చంద్రబోస్ అన్న లక్ష్మీ భూపాల్ అన్న కరుణాకర్ గారు అనిల్ గారు మా పెద్దన్న ఇంకొక ఆర్పి పట్నాయక్ గారు లయ్ గారు ముఖ్యంగా విజయలక్ష్మి గారు ఇట్లా రఘన్న మంచి సాంగ్ రాశారని అంటే ఓకే అండి రఘు గారు అంటే చాలా అభిమానం మాకు అని లేట్ చేయకుండా ఒకటే రోజు ఈ పాట కంటెంట్ చెప్పంగానే ఎంబట్ని అదే రోజు స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పారు రఘన్న వెంటనే అమెరికా వెళ్ళిపోయి అక్కడ అమెరికాలో షూట్ చేసుకుని వచ్చాడు ఈ పాట చూస్తే అసలు ఈ రోజే వన్ మిలియన్ వ్యూస్ కనపడేలాగా ఉంది వన్స్ అగైన్ చంద్రబోస్ అన్న ఆస్కార్ ట్వెల్త్ ఆస్కార్ తీసుకొని వస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం అవుతుంది కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చంద్రబోస్ అన్న ఎస్పెషల్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా నాకు ఒక సొంత బ్రదర్ లాగా రగన్న ఇది లైక్ మై ఓన్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ రగన్న కరుణ్ కుమార్ గారు నేను యాక్చువల్గా ఒక సంవత్సర కాలంగా ఏ ఫంక్షన్స్కి దేనికి వెళ్ళట్లేదు లాస్ట్ కలిసింది భూపాల్ గారు నేను ఒక సినిమా ప్రివ్యూకి వచ్చాము అంటే ఆయన రెండో కృష్ణుడు నేను మూడో కృష్ణుడు ఆ సినిమాకి సో అందుకని వచ్చాము అంతకుముందు రావట్లేదు ఎందుకంటే పలాసా తర్వాత కరోనా వచ్చింది ఆ తర్వాత శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ చేశాను పలాసాలో ఉండిపోయిన బ్యాక్లాగ్ సన్మానాలన్నీ తర్వాత చాలామంది పిలిచి చేశారు పలాసా గురించి అని అయితే ఏ సభకు వెళ్తున్నావు ఏంటో తెలియదు కొత్త పిచ్చగాడు పొద్దురాడు అన్నట్టు ఎవరు పిలిచినా పరిగెడ్డంతో గాడిదపేట అని ఒక ఊర్లకి నన్ను సన్మానం పిలిచారు గాడిదపేట దాని పేరు అది యాక్చువల్గా నాకు తెలిసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా చూసుండరు ఆ విలేజ్ని ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి వైజాగ్ వెళ్ళాను ఫ్లైట్లో వైజాగ్ నుండి పలాసా వరకు
పాట్ లాంచ్ కాబట్టి కాసేపు మాట్లాడదాం అని అంతే సో కొంత దూరం వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత కరసం వస్తాయి అంటే చెట్లు అయిపోయాయి ఏంటంటే పాములు చెట్ల నుంచి పడుతుంటాయంట అక్కడ దాని గురించి ఏర్పాటు ఫైనల్గా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పెద్ద సాల్ లాంటి దాంట్లో నాకు నిలిచిపెట్టారు మాట్లాడమన్నారు నేను మాట్లాడుతుంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గాడి తీసుకొచ్చి కట్టేస్తూ ఉన్నారు చాలా కర్రలు ఉన్నాయి అక్కడ గాడిని కట్టేస్తుంటే నేను చూసి ఇదేంటి ఏం అర్థం కాలేదు ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళ వృత్తి ఏంటంటే గాడిద పాలను అమ్ముతారు అంటే పిల్లలకి గొంతు సరిగ్గా రాకపోతే ఇలాంటి గాడిద పాలను వాడతారు కాబట్టి వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ గాడిదలను తీసుకెళ్ళి బయట ఎక్కడో పాలు అమ్మడం అనమాట సో ఫైనల్గా నేను నా ప్రసంగం ముగించేటప్పటికి మనుషులు ఎవరు లేరు అన్ని గాడిదలే ఉన్నాయి ప్రసంగం అయిపోయింది ఏం చేయలేము మర్నాడు పొద్దున్న బయలుదేరుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఇద్దరు కర్రలు పట్టుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ టైం కూడా సో సార్ మీకు ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఏం వద్దు ఒక ఫోటో తీసుకుంటానని నా గాడిదలు ఫోటో తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మా ఆవిడ చెప్పింది నువ్వు మాట్లాడితే ఏ గాడిది వింటుంది అని అడిగింది మా ఆవిడ మా ఇంట్లో సో మా ఆవిడికి చూపిద్దామైనా ఫోటో తీశాను ఇదో ఇన్ని గాడిదలు విన్నాయి ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్తా అని చూశాను అయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో నాకు అనుభవం అనుబంధం ఉంది రకరకాలుగా అంటే ఇప్పుడు సినిమా చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఒక క్యాస్టింగ్ కాల్ అని ఇస్తే నాకు రెండు వందల మంది ఫోన్ చేస్తున్నారు మూడు వందల మంది ప్రొఫైల్స్ పంపిస్తున్నారు నాతో పనిచేయడానికి ఒక పది మంది రెడీగా ఉన్నారు అందరితో పరిచయాలు ఉన్నాయి బట్ ఏమీ లేనప్పుడు నేను ఎవరి దగ్గర పనిచేయకుండా పలాస అనే సినిమాని ఒక ఎమ్మెల్యే కాలనీ దగ్గర ఒక ఆఫీస్లో నేను రాస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో మిడ్లాండ్ బేకరీ అరుగు పైన పరిచయం అయిన రఘు గారు తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మీద మ్యూజిక్ అనుకున్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఆయన చేస్తానని చెప్పి తర్వాత ఆయన ఇందాక అబద్ధం చెప్పారు ఎవరో హ్యాండ్ ఇస్తే ఆయనని కానీ ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నాను ఆ సినిమాలో రెండు క్యారెక్టర్లు నేను చిన్న షావుకార్ క్యారెక్టర్ రఘు గారిని రంగారావు అనే క్యారెక్టర్ని తిరువీరిని దృష్టిలో పెట్టుకునే రాశాను అది ఆయనకు కూడా చెప్పాను ఆయన సరదాగా ఇందాక అలా చెప్పారు కానీ ఆయనకని రాశాను బట్ ఆయన ఫస్ట్ ఒప్పుకోలేదు అదంతా నేను చేయగలనా లేదా సార్ ఎందుకంటే ఆయన నాకు చాలా సాఫ్ట్ ఇమేజ్ నేను ఏదో పాటలు పాడుకుని లేదు సార్ అంటే అలా చేశారు ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు దాకా మేము అంతా అలాగే ఉన్నాము అందరికీ నమస్కారం మా కరుణ్ కుమార్ గారు ఇంత అద్భుతంగా మీరు మాట్లాడిన తర్వాత ఎవరు స్టేజ్ ఎక్కిన ఇబ్బంది ఎందుకంటే మీరు గతంలో ఒక స్టాండప్ కామెడీ షోకి పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు నేను జట్టిగా వచ్చి మీకు సెకండ్ ప్రైజ్ ఇచ్చా గుర్తుందిగా ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ స్టాండప్ కామెడీ చూసినట్టే ఉంది నాకు అంత బాగా చేశారు అండ్ ఏం చెప్పాలి ఏం మాట్లాడే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే ఈ మనిషితో నైంటీ ఫైవ్ నుంచి జరిగినాయి ఇద్దరం కలిసి టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నప్పుడు నైంటీ సెవెన్లో ఇప్పుడు అనుకుంటా మారుతి కారు కొన్నాడు మారుతి అయినా ఇద్దరం కలిసి మహేశ్వరి పరమేశ్వరి థియేటర్లో సినిమాలు చూడడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం దారి పొడుగున పాటలు వింటూ వెళ్ళేవాళ్ళం క్యాసెట్ తనే మ్యూజిక్ చేసుకొని తనే రాసుకొని తనే కంపోజ్ చేసుకొని ఆ క్యాసెట్ పెడుతూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ పాట నేను ఏ సినిమాలో వినలేదు వినలేదు నేనే రాశాను నేనే పాడానేవాడు అది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాయి ట్రెండింగ్తో రాయిన ఎవరినే నువ్వే లిరిస్ ఇస్తూ నువ్వే మ్యూజిక్ ఫీడింగ్ కూడా తనే ఆల్మోస్ట్ అంటే ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మళ్ళీ అంత జీలు అంత తపన ఉండడం అనేది ఒక మనిషికి ఎంతకాలం సస్యాన్ని ఉండడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఒక రెండు రెచ్చి ఒక రెండు రెచ్చి పోవంగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి రకరకాల హార్న్స్ అవి కొమ్ములు అవి వస్తూ ఉంటాయి అవి ఏమీ రాకుండా ఇంకా సింపుల్గా ఇంతే నిరాడంబరంగా ఏ అస్టెంటేటర్ కనిపించినా ఏ స్పాట్ బ్యాక్ కనిపించినా అన్న అనే మనిషిని చాలా తక్కువ చూస్తాం ఈ మనిషి ప్రతి ఒక్కరిని అన్న అనే పిలుస్తాడు అంత సింపుల్గా ఉంటాడు సో రఘు ఐ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అమెరికాకి నువ్వు ఇంకోసారి నువ్వు అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేసినా కూడా గెలిచేస్తావు అన్న అన్నిసార్లు వెళ్ళావు సో సో అండర్ గార్మెంట్స్ కూడా అమెరికా నుంచి తెచ్చుకునేంత సో ఇది ఎందుకు ఈ ఆల్బమ్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలంటే నైంటీస్లో మనకి హిందీలో సింగిల్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేవి షాన్ కానీ సోను నిగమ్ కానీ లేకపోతే అప్పట్లో గజల్ సింగ్ రజత్ సింగ్ గారు కానీ లేకపోతే కైలాష్ కేర్ కానీ కేకే కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సింగిల్స్తోనే బయటకు వచ్చిన సింగర్స్ ఆ రోజుల్లో మనకు తెలుగులో అప్పట్లో సింగిల్స్ లేవు అలా వీడియోస్ చేసేవి లేవు అని చాలా బాధగా ఉండేది 
క్యా సూరత్ అని ఒక సాంగ్ రాజు సుందరం కూడా డాన్స్ చేస్తాడు ఒకటి సాంగ్ అలాంటి ఆల్బమ్స్ అన్ని వచ్చిన టైంలో తెలుగులో రాలేదు రాలేదు అని చాలా కాలంగా లోపల ఒకటి ఉండిపోయింది నాకు ఎందుకు దీంతో ఆ ట్రెండ్ ఇప్పుడు తెలుగులో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది కొత్తగా అనిపిస్తుంది సో ట్రెండింగ్ అనేదే పెద్ద ట్రెండ్ అవుతుందని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అగు సో మిస్టర్ నోకియా ఆ సినిమాకి నాకు మంచి మంచి మాటలు రాయించారు అలాగే రెండు పాటలు కూడా రాయించారు మళ్ళీ తర్వాత ఎందుకు నన్ను పిలవలేదు సో మనసులో పెట్టుకున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ అండ్ ఆర్పి గారు మీతో ఫస్ట్ సాంగే ఒక ఎమోషనల్ ఏమంటాం ఒక అగ్ని పర్వతం లాంటి పాట రాయించారు నాతో ఫాదర్ గురించి చాలా అద్భుతంగా మీతో ఆ ట్యూన్ అయ్యిన ఏంటంటే బటన్ తిన్నంత ఈజీగా ట్యూన్లు కట్టేశారు లై గారు అందరికీ నమస్కారం సినిమాలు చేయడం ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఇదే ఆడియో ఫంక్షన్స్కి అంత రావడం ఫస్ట్ టైమ్ మాట్లాడే అలవాటు పోయింది సో ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడాలన్నా కొంచెం భయంగా ఉంది సో నేను కూడా ట్రెండింగ్ అయిపోతానే మాట్లాడితే అని ఒక టెన్షన్ ఉంది సో జస్ట్ కిడింగ్ బట్ రఘు గారు నాకు నేను సినిమాల్లోకి రాకముందు నుంచి తెలుసు ఇక్కడ అందరూ చెప్పినట్టుగా అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఎప్పుడు అలాగే ఉన్నారు ఏం మారలేదు చాలా రోజుల్లో చూసాము ఎక్కువగా సింగర్గా చూసాము ఇప్పుడు యాక్టర్ అండ్ యూనో అదర్ థింగ్స్ న్యూజ్ డైరెక్షన్ ఇలా చాలా చాలా రోల్స్లో ఎవ్రీ రోల్లో హీస్ డన్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సాంగ్ కూడా చూస్తే ఆల్రెడీ ఐ వాంట్ సే అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ ట్రెండ్ అనమాట సో ఆల్ ది బెస్ట్ టీ మెంబర్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ రైట్ హియర్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ మీ ఇక్కడ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మా బోసుబాబుని నాకు ఒకటే కోరిక ఏంటంటే ఆస్కార్ స్టేజ్ మీద మా బోసుబాబు తెలుగులో మాట్లాడాలని అందరికీ నమస్కారం మిత్రులందరికీ మిత్రులందరూ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తుంటే కొంచెం ఆనందంగా ఉంది కొంచెం భయంగా కూడా ఉంది ఆర్పి గారికి రాసిన మొదటి పాట అది గుర్తొచ్చింది మొదటి వాక్యం ఎలా 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 తెలుపను మృదువైన మాటను మదిలోని కృతజ్ఞత భావాన్ని ఎలా తెలుపను అన్నట్టుగా అది గుర్తొచ్చింది లయ గారు చాలా సంతోషంగా మిమ్మల్ని మళ్ళీ చూడటం చిత్రపురి కాలనీలో మీరు మాకు పొరుగు పక్క రో హౌస్ నాదే నీ పక్కది మిమ్మల్ని న్యూయార్క్లో చూసాను తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూశాను చాలా సంతోషం అనిపించింది చలాకితనం అదే చలాకితనం అదే తెలుగుతనం మీలో చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది తర్వాత అనిల్ గారు మీరు కేబీఆర్లో మీరు నాకు వాకింగ్ మీరు మీద వాకింగ్ మెట్ అనమాట కరుణ్ గారు మీరు నన్ను సినిమాలో అడిగారు వేషం అడిగారు కుదరలేదు కానీ మంచి సందర్భం వస్తే కనుక పాటలు తప్పకుండా మంచి సందర్భం వస్తే తప్పకుండా మంచి పాటలు రాసి పెడతానండి మీకు అట్లాగే లక్ష్మీ గోపాల్ గారు ఆయన అద్భుతమైన అంటే గొప్ప మాటల రచయిత అంతకంటే అత్యద్భుతమైన పాటల రచయిత అప్పుడప్పుడు జలకులు వదులుతుంటారు మాకు ఈ మధ్యనే కనుల చాటు మేఘమ అని ఒక పాట కళ్యాణ్ మాలి గారు స్వరపరిచిన పాట చాలా అత్యద్భుతమైన గీతం వినగానే వెంటనే మొదటి కాల్ ఆయనకి చేశాను మొదటి మెసేజ్ ఆయనకి పెట్టాను అద్భుతమైన భావాలతో అద్భుతమైన పాటలు రాస్తూ మాకు జలకలిస్తూ మమ్మల్ని ఉలికిపాటు గురి చేస్తూ మరింత జాగ్రత్తగా మరింత జాగ్రత్తగా మరింత కొత్తగా పాట రాయడానికి సమాయత్తమయ్యే శక్తిని అందిస్తారని మాకు అంత మంచి రచయిత తర్వాత రగన్న మేము కా మేము ఆటోల్లో బైకుల్లో తిరుగుతూ అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ పాటలు పాడుతూ పాటలు రాసుకుంటూ తిరిగిన ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజుల వరకు ఇప్పటి వరకు అన్న చేతుల మీదుగా నేను సన్మానం పొందుతానని ఎప్పుడు సత్కారం పొందుతానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నిజంగా అది ఊహించలేదు చాలా చాలా సంతోషం అన్న మీ మంచి మనసుకు అట్లాగే పాట కూడా మీరు ఎంతో అందంగా రాశారు చాలా కొత్తగా చిత్రీకరించారు ముఖ్యంగా రగండలో నాకు బాగా నచ్చే అంశం ఏంటంటే వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారు అవకాశం రాకపోతే కుంగిపోరు బాధపడరు ఆందోళన చెందరు తను కొత్త అవకాశాల కోసం కొత్తగా అన్వేషిస్తారు కొత్త దారులు వేసుకుంటారు ఆ దారుల్లో కొత్తగా వెళ్ళి మిగతా వాళ్ళకి స్ఫూర్తిగా అనిపిస్తారు ఆ అంశం ఆ తత్వం చాలా నచ్చిందన్న మీరు నాకు 
అట్లాగే ఈ పాట చాలా బాగుంది మాకెందుకు రాలేదు ఇలాంటి ఆలోచన అన్నంత గొప్పగా ఉంది ఈ పాట నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మీకు నా అభినందనలు అట్లాగే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను అభినందించి ఇంకొక అడుగు ఆస్కార్ గడప వరకు వెళ్ళాను ఆ గడప దాటి ఇంకొక అడుగు వేస్తే పురస్కారం వస్తుంది పురస్కారం రావాలన్న ఆకాంక్షను ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మన అందరి ఆకాంక్షలు నెరవేరి ఆ పురస్కారం మన తెలుగు వాళ్ళ సొంతం కావాలని అందరం మరొకసారి కోరుకుందాం ప్రార్థిద్దాం ఒక నిమిషం కళాసుధ శ్రీను గారు కళాసుధ అవార్డులు ఇచ్చారు మనకు పోయిన సరే ఉగాదికి మేము కళాసుధలో ఎవరెవరికి పురస్కారాలు వచ్చాయంటే నాకు వచ్చింది ఎన్నో పురస్కారాలు దాని తర్వాత వచ్చాయి చూస్తున్నాం తర్వాత కళాసుధాలో శ్రీలీల గారికి ఇచ్చారు శ్రీలీల గారు ఎంత బిజీగా చూసాం అట్లాగే బుచ్చికి ఇచ్చారు బుచ్చి ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నారు అట్లాగే శైలేష్ కులానికి ఇచ్చారు శైలేష్ కులం కూడా ఇస్త టూ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ సైన్ దో చేస్తున్నారు కాబట్టి కళాసుధ పురస్కారం తప్పకుండా అందుకోవాలి అది మన అదృష్టంగా భావించాలి మా అందరు కూడా ఇచ్చాను సార్ తలవటి 